trabalhadores e muitos não conseguiram chegar a tempo no trabalho. Por isso eles gritavam essa frase aí, ó. Tatiana, telespectadora do MS1, que fez esse vídeo, passou por lá. Logo nos primeiros momentos da manhã, ela conta pra gente o que, que aconteceu no Terminal Morenão. O povo tá paralisando o terminal. Não quer deixar os ônibus saírem. Estão esperando o ônibus aqui há muito tempo e o ônibus não vem. Feriado, indo trabalhar e não tem nem como ir pro serviço. Aí fica difícil mesmo. A Seissa Gomes também passou por lá e com o celular na mão gravou um vídeo para o MS1. Vamos ouvi-la. Isso porque faz horas que as pessoas estão aqui esperando o ônibus e não vem. Todo mundo querendo trabalhar, então o pessoal resolveu protestar. Deixando e não passa nenhum ônibus. Eles estão esperando a linha 72. Infelizmente essa é a situação né, em, que, em que vivemos em relação ao transporte público. Inicialmente, a informação que chegou até a gente, a informação dada pelos próprios manifestantes, é de que apenas 70% da frota estavam hoje nas ruas atendendo as pessoas que querem ir ao comércio, que está aberto, as pessoas que precisam trabalhar, né? qualquer que seja a necessidade de quem usa todos os dias o transporte coletivo. E esse foi o motivo aí, portanto, dessa manifestação que começou aí atingindo muitos passageiros. Foi uma manifestação pacífica. Como você viu naquelas primeiras imagens, eles impediam que alguns veículos saíam mesmo de suas plataformas. Quando há esse tipo de ação, a Guarda Civil Metropolitana é chamada. Isso aconteceu, apesar de ser uma concessão pública, o terminal é um local público, mas é resguardado aí pela Guarda Civil Metropolitana. Nós tínhamos ali, no meio da multidão, fazendo imagens para a TV Morena, o nosso cinegrafista José Aparecido. Ele que trabalhou durante a madrugada hoje e tentava voltar para casa. E flagrou, portanto, essa ação aí, a chegada dos guardas, que pediam para que os manifestantes não entrassem na plataforma, na rua dos veículos ali. Eles usaram, portanto, essa escopeta, é uma arma não letal, balas de tiro de borrachas podem ser disparadas dali, o que não aconteceu, eles usaram sim spray de pimenta. Conversamos com a guarda hoje, que reforçou que não é contra nenhum tipo de manifestação. Ó, nesse momento, eles jogam até o spray aí perto do José Aparecido, ele que estava fazendo as imagens, mas foi solicitado que ele também chegasse até a plataforma dos pedestres ali, né, dos passageiros. É, e agora a guarda acaba de nos informar que vai abrir uma, um processo administrativo para investigar se houve algum tipo de excesso dos guardas que atenderam a essa ocorrência. Porque nós passamos hoje pelo terminal, logo após toda essa confusão, estivemos lá durante essa manifestação, passamos por lá também tempos depois e ouvimos os passageiros que precisam do transporte coletivo passando no horário todos os dias. Muitos disseram e reforçaram que a manifestação era pacífica e não concordaram com a ação dos guardas que foram atender a ocorrência. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma reportagem completa do que aconteceu no terminal. Vamos abrir espaço para você participar com a gente. Portanto, acesse aí a nosso, o nosso canal de interatividade, que é via WhatsApp. E vamos dizer mais o que disse a Guarda Civil Metropolitana sobre essa situação hoje que aconteceu.